असलम वेलकम टू जे एफ एक्स मैं टॉर्म आपका टीचर इमरान और लाइट रूम मोबाइल की ब्लैक एंड व्हाइट वाली क्लास का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे बहुत सारे लोग कमेंट किए जा रहे थे तो आज हम देखेंगे ब्लैक एंड वाइट ऑल दो इट्स वेरी इजी लेकिन कुछ बारीकियां हैं जो देखनी ज़रूरी हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं वेलकम बैक ब्लैक एंड वाइट की खास बात क्या है देखें ब्लैक एंड वाइट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इवन दो हम ब्लैक एंड वाइट कर लें लेकिन समटाइम्स ये होता है ना कि हम जब किसी चीज़ को ब्लैक एंड वाइट करते हैं तो डिफरेंट चीज़ों के कलर आपस में मिल जाते हैं अब हर चीज़ अगर कोई ब्लैक या वाइट या ग्रे है तो उनमें डिफरेंस कैसे फील होता है वो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी था एंड हम इनफैक्ट ये कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर कलर को हम ब्राइट कर दें किसी पर्टिकुलर कलर को हम डार्क कर दें और उससे हम डिफरेंस निकाल सकते हैं जिस तस्वीर के ऊपर मैं काम करने लगा हूँ वो तस्वीर मैं आप लोगों से शेयर भी कर दूँगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी से हो जाए इट्स नॉट अ रॉ फाइल इट इज़ जस्ट टेकन फ्रॉम माई फ़ोन ये तस्वीर है कराची में खाड़ी का एक फ्लैगशिप स्टोर है ये वेटिंग एरिया बड़ा अच्छा से लग रहा था काइंड ऑफ मेट्रो ये वाला फील के बस में हम बैठे हैं या ट्रेन में हम बैठे हैं और वो पूरा इन्वायरमेंट जो है रेड था वट आई बिलीव के इसको ब्लैक एंड वाइट करें तो मज़ा है ये खैर रेड में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है लेकिन ब्लैक एंड वाइट में बहुत ही दबंग किस्म का लुक आ रहा था तो आइए ज़रा मेरी स्क्रीन पर देखें अगर आप गौर से देखें बहुत अच्छी सी तस्वीर है इसका पूरा जो इन्वायरमेंट है इन्होंने रेड रखा हुआ था और अगर गौर से देखें तो ये कुछ पैटर्न आपको दिख रहा होगा दीवारों पर एंड इन फैक्ट फ्लोर पर भी ठीक है और इसको हमें करना है ब्लैक एंड वाइट लेकिन हम सबसे पहले डायरेक्टली जाते हैं ब्लैक एंड वाइट करने फिर उसके बाद इनके कलर्स को हम निखार लेंगे ना मैं सीधा गया यहाँ पे कलर वाले टैब पे और इसको यहाँ टॉप पर देखें बी एन डब्ल्यू का बटन दिया हुआ है यहाँ पर मैंने टैप किया ये हो गया ब्लैक एंड वाइट ना अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो इट्स गुड अच्छा लग रहा है कोई मसला नहीं है सारी डिटेल्स मौजूद हैं लेकिन कुछ चीज़ें हम निखार सकते हैं तो उसके लिए मैं जाऊँगा फिर लाइट्स पर मतलब लाइट को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे एक्सपोजर सबसे पहले एक्सपोजर मैं थोड़ा सा अगर मैं कम करता हूं देखें बहुत अंधेरा हो रहा है अगर मैं बढ़ाता हूं तो बहुत ज़्यादा रोशन हो रहा है तो मैं एक्सपोजर को बहुत हल्का सा बढ़ा रहा हूं और ज़्यादा नहीं कंट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ याद रखिएगा मुझे इस चीज़ पर फोकस करना है कि जो दीवारों पर पैटर्न वगैरह हैं ये मौजूद रहें मुझे इनको निखारना है तो ओवरऑल ऐसा तो इसमें कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन हाँ चंद एक चीज़ें हैं जिनको हम थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एडजस्ट भी कर लें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आने लगता है ना हाइलाइट्स को मैं थोड़ा कम कर रहा हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइट्स मौजूद हैं इस वक्त सीधे अगर मैं इसको हाईलाइट्स को कम या ज़्यादा कर रहा हूँ तो यहाँ ऊपर जो ये वाइट पैनल्स लगे हुए हैं एक्चुअली इसके ऊपर मैप बना हुआ है सो अगर मैं हाईलाइट्स को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाता हूँ तो ये मिटने लग जाता है सही तो मैं इसको इतना ला रहा हूँ कि यार ये थोड़ा मैप्स जो बने हुए वो दिखते रहे याद रखिएगा डिटेल्स आर द की अगर डिटेल्स नहीं है आपके इमेज में तो फिर क्या मज़ा आया यार ठीक है ओके यहाँ तक के हमारा इमेज बहुत अच्छा सा लग रहा है शेडोज अब देखें जो अंधेरे वाले एरियाज हैं इनमें शेडोज को अगर मैं ऊपर लाऊंगा तो देखें थोड़ी सी डिटेल आना शुरू हो जाती है मतलब वो एरियाज जहाँ पर अंधेरा है वो थोड़े से ब्राइट होना शुरू हो जाते हैं ओवरऑल इमेज जाहिर है थोड़ा सा ब्राइट होगा लेकिन गौर से देखें अगर मैं शेडोज को नीचे ले आता हूं तो ये डिटेल्स पूरी क्रश हो जाती हैं जो अंधेरे वाला पार्ट है ये मैं नहीं चाह रहा था मैं चाह रहा था कि ये भी नजर आए ठीक है जी तो शेडोज को थोड़ा सा ऊपर लेकर आया हूं मैं दैट्स गुड एंड वाइट्स को अगर मैं बढ़ाऊँ तो फिर ये बहुत ज़्यादा लाइट और आना शुरू हो जाएगी याद रखिएगा फिर से वही डिटेल्स के ऊपर हमें फोकस है अगर मैं वाइट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँगा तो फिर ये जो मैप्स हैं ये थोड़े से डल होना शुरू हो जाते हैं विच इज़ ओके इतना ज़्यादा असर नहीं हो रहा लेकिन आई थिंक थोड़े से मैं वाइट्स को बढ़ा रहा हूँ ज़्यादा नहीं डेट्स गुड लास्टली ब्लैक के ऊपर मैं जा रहा हूँ और थोड़ा सा ब्लैक को नीचे लेकर आ रहा हूँ ना देखें ब्लैक को अगर मैं बढ़ाऊंगा ना तो ये बहुत ज़्यादा रोशन रोशन हो जाएगा मज़ा नहीं आएगा थोड़ा ड्रामेटिक सा लुक देने के लिए मैं ब्लैक्स को थोड़ा सा क्रश कर रहा हूँ थोड़ा सा ज़्यादा नहीं और राइट दैट सेट यहाँ तक के तो हो गया हमारा ये टन सो अगर हम देखें बिफोर एंड आफ्टर इट वॉज बिफोर एंड आफ्टर एंड इंटरेस्टिंगली अगर आप गौर से देखें तो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा डेप्थ फील हो रही है सिमिलरली अब uh, मुझे इसमें कुछ मज़ीद डिटेल्स चाहिए तो वट आई गो फॉर इफ़ेक्ट्स ठीक है इफ़ेक्ट्स में मैं थोड़ा सा टेक्सचर ऐड कर रहा हूँ मतलब इन्हेंस कर रहा हूँ अब
कि अगर मैं कम करूं तो थोड़ा सा डल हो जाता है और ये आगे लेकर कर आऊँ सी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रहा है खैर इतना ज़्यादा भी नहीं करना टेक्सचर वरना बहुत ज़्यादा ग्रेनी सा फील आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसको तकरीबन यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ प्लस फोर्टी लेवल तक के सही है एंड देन साथ ही साथ क्लैरिटी अब ये क्लैरिटी जो है उन टेक्सचर्स को और इनहेंस कर देखें बहुत ज़्यादा आगे लेके जाओगे तो फिर बुरा लगने लगेगा तो याद रखिएगा जो भी आप इफेक्ट्स पे काम कर रहे हो बार बार देखते रहें कि क्या चीज़ें आपकी इनहेंस हो रही हैं और क्या चीज़ें क्रैश हो रही हैं सो आई थिंक इतना काफ़ी है क्लैरिटी डी हेज थोड़ा सा अगर मैं बढ़ाता हूँ तो डार्क चीज़ें थोड़ी सी और डार्क हो रही हैं जिसकी वजह से मज़ा नहीं आ रहा तो उसको मैं नहीं छेड़ा बस हल्का सा रखते हैं वेनियट में देने की मुझे इसमें बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा वेनियट अगर हम देता हैं तो वो फिर एजेस से डार्क होना शुरू हो जाएगा बहुत ही मिस्टीरियस सा हो जाएगा इतना मिस्टीरियस नहीं करना क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी मिस्टीरियस सा लग रहा है ठीक है जी यहाँ तक आने के बाद मैं आ रहा हूँ अपने डिटेल्स में ना डिटेल्स में आपके पास शार्पनिंग है ठीक है मैं शार्प करूँगा डेफिनेटली करूँगा इसको अच्छा शार्पनिंग में एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल इमेज को हम शार्प ज़रूर कर रहे होते हैं और यहाँ से हम रेडियस बता रहे होते हैं बट इसमें अगर आप वही के टैप कर लें आपके स्लाइडर के ऊपर या आईओएस में इमेज के ऊपर तो आपको पता चल जाएगा कि किन एरियाज़ के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है ठीक है बहुत स्लाइड्स आपको फील हो रहा होता है सिमिलरली डिटेल्स भी मैं थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ और मास्क अब ये जो जितना हमने ऊपर शार्पन या डिटेल वगैरह किया था ये उन एरियाज को शो करेगा देखिए मैंने टैप किया है दूसरा ठीक है मैं एक स्लाइडर्स पे कर रहा हूँ और एक फिंगर से टैप किया हुआ है इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि हम बता रहे हैं कि सिर्फ उन एजेस को शार्प करें ठीक है दैट्स इट यहाँ से हमें दिख रहा है कि हम किन एरियाज पर ये शार्पनिंग कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एजेस को शार्प कर रहा हूँ पूरे ओवरऑल इमेज के अंदर शार्पनेस की जरूरत नहीं है वरना पे ग्रेन आना शुरू हो जाता है और राइट यहाँ तक के तो हो गया हमारा डन आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ बस एक फाइनल टच जो मेरा एक सिग्नेचर स्टाइल बन के रह गया है जो हम कर्व्स पे जा करके थोड़ा सा फेडेड सा लुक देते हैं थोड़ा सा ज़्यादा नहीं इसको मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट और बढ़ा रहा हूँ यहाँ से एंड हल्का सा याद रखिएगा इसको बहुत ज़्यादा क्रश मत किया करें ये बहुत ही पुराने ज़माने की पिक्चर बन जाएगी हमें पुराने ज़माने की नहीं रखनी बट हल्का सा फेडेड लुक देना है ताकि पता नहीं अच्छा सा लगता है यार ये दिस इज दिस इज लव मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता है अच्छा अब चूँकि हमारा सारा फोकस ही डिटेल्स की तरफ है तो एक छोटी सी चीज़ और बता दूँ कि चूँकि हमने ये ब्लैक एंड वाइट किया तो है बट कलर्स का इसमें इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है सी अगर आप यहाँ टेम्परेचर भी छेड़ते हैं ना तो आपको अपने इमेज में डिफरेंस फील होना शुरू हो जाता है ठीक है लाइक सो मैं थोड़ा सा इसको मजेंटा टेंट की तरफ लेके जा रहा हूँ याद रखिएगा कलर आएंगे नहीं लेकिन जो कलर्स के ऊपर हमने सेटिंग की है वो ज़रूर अप्लाई हो रही होंगी सिमिलरली अगर आप अपने इस कलर व्हील पर आएँ जहाँ पर कलर मिक्स होता था तो यहाँ पर देखें आपके पास सिर्फ लुमिनेंस दी हुई है सो so, अगर आप चाहें तो किसी भी एक कलर की लुमिनेंस बढ़ा सकते हैं लुमिनेंस यानी रोशनी अगर मैं रेड की रोशनी बढ़ाऊँ तो देखें ओवरऑल ब्राइट होना शुरू हो जाएगा बट ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन अवेलेबल हैं ज़रूरी नहीं है कि यूज़ करो यहाँ पर मैं ये करना चाह रहा था कि यार ये जो जितना रेड था उसकी थोड़ी सी लुमिनेंस को मैं कम करूँ क्योंकि ओवरऑल खूबसूरत होता जा रहा है बहुत खूबसूरत होता जा रहा है आई लव दिस बाकी और कोई कलर इसमें इतने हैं नहीं और अगर आप देख भी लें तो इतना ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं इसी अगर मैं ब्लू की लाइट को कम करूँगा तो जो रोशन वाले एरियाज़ हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे ऑफकोर्स मुझे ये चेंज नहीं करने ये किसी और इमेज के ऊपर भी मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ कि कलर्स की लुमिनस कम ज़्यादा करने से क्या होता है बहरअल आई थिंक दिस इज़ डन फॉर नाउ ये वाला इमेज मेरा ऑलमोस्ट डन है एंड आई बिलीव कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि किस हद तक हम डिटेल्स निकाल कर लेकर आए हैं इवन अगर मैं कलर वाला वर्जन दिखाऊं आपको तो उसमें इतनी डिटेल्स नहीं थी जितनी हम ब्लैक एंड वाइट में डिटेल्स लेकर आए हैं एंड दिस इज लव एक और इमेज के ऊपर मैं ये चीज़ आप लोगों को करके दिखाना चाहूँगा ज़रा जल्दी से मैं दूसरा इमेज खोल रहा हूँ राइट सो ये जो दूसरा इमेज है देखें ये एक ऐसा कलरफुल सा इमेज है जिसमें डिफरेंट कलर्स की मैं वेरिएशन आपको दिखा सकूंगा ऑफ़ कोर्स दिस इज़ दी एक्वेरियम जो पीछे आप लोगों को अभी दिख रहा है एंड uh, इसमें अगर मैं ब्लैक एंड वाइट करता हूं तो आपको नज़र आएगा कि हुआ क्या 
सब कुछ सेम कलर का हो गया नाउ जो मैंने बात की थी ये कलर्स के जो ये हमारे पास ऑप्शन हैं इससे क्या फ़ायदा होता है uh, अगर आप देखें तो मेरे पास इसमें कुछ प्लांट्स रेड हैं और कुछ ग्रीन हैं ठीक है कुछ येलो स्टोन पर हैं कुछ ऑरेंज पर हैं और उन सब की हम ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करके भी डिटेल्स निकाल सकते हैं सो so, अगर मैं इस रेड पर आता हूं और मैं देखें रेड को डार्क करना शुरू करता हूं फील हो रहा है या मैं ब्राइट करना शुरू करता हूं तो ये एक आपके पास एक इतना इंटरेस्टिंग सा तरीक़ेकार है कि आप मज़ीद डिटेल्स निकाल सकते हैं सिमिलरली मैं ग्रीन में जा के थोड़ा सा अंधेरा बढ़ा रहा हूँ सो so, जो नीचे ग्रीन वाले प्लांट्स हैं वो सारे थोड़े से डार्क होना शुरू हो गए एंड सिमिलरली येलो को मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ सो so, या ब्राइट कर दें ओ हो हो ज़बरदस्त लेकिन फिर बिल्कुल फ्लैट होता जा रहा है याद रखिएगा ब्लैक एंड वाइट हर इमेज पे सूट नहीं करता लेकिन हर इमेज को आप ब्लैक एंड वाइट के थ्रू अपनी मर्जी से इन्हेंस या थोड़ा सा डल कर सकते हैं कौन सा कलर को ब्राइट करना है कौन से कलर को डार्क करना है ये ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा ना मैं वापस आ चुका हूँ अपने पहले वाले इमेज पे और इसमें एक और काम हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें टेंट डालना है टेंट ये होता है कि आप कोई ख़ास कलर टोन डालना चाह रहे हैं तो आप ग्रेडिंग में चले जाएं सो so, जितने डार्क्स हैं उनमें आप जो भी कलर डालना चाह रहे हैं लाइक सेपिया टोन एक बड़ी पॉपुलर है सेपिया टोन ये होती है कि जो पुराने से स्टाइल के इमेज़ आ रहे होते हैं मैं हल्का सा इस पर ये देख रहे हैं रेडिश टोन या ब्राउन टोन डालना चाह रहा हूँ सी दिस दिस इज़ अमेजिंग या आप ब्लू टोन डालना चाह रहे हैं मैं यूजुअली यार सिर्फ शेडोज़ में अगर हम डाल देना तो वो काफ़ी होता है मुझे नहीं लगता कि इस पर हमें डूल यानी हाइलाइट्स वगैरह पे भी डालना है आई थिंक मुझे जो मुझे मुझे पर्सनली जो अच्छा लगता है वो अगर मैं टेंट डालता भी हूँ तो सिर्फ एक जगह सिर्फ शेडोज़ में एंड इट क्रिएट्स वंडरफुल मैजिक सीधे सी मैं इसमें मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ये पर्पल टाइप का थोड़ा सा या इंडिको टाइप का कलर डाल लूँ This is it. This is good. I think this is done. I believe आप लोगों को ये ब्लैक एंड वाइट वाली कहानी समझ में आई होगी थोड़ा सा प्रैक्टिस करें बस ये दिमाग में रखें कि आप अपनी मर्जी से कुछ कलर्स को उभार सकते हैं कुछ कलर्स को डार्क कर सकते हैं और उसी के थ्रू आप अपने इमेज में डेप्थ क्रिएट कर रहे होते हैं ड्रामेटिक सा फील आता है ब्लैक एंड वाइट बहुत प्यारी फोटोग्राफी होती है जब आप तस्वीर ले रहे हो उस वक्त भी दिमाग में रखें कि अगर मुझे इसको ब्लैक एंड वाइट करना है समटाइम्स हम तस्वीर लेने के बाद डिसाइड करते हैं कि नहीं यार ये ब्लैक एंड वाइट में अच्छी लगेगी सिमिलरली जो ये इमेज था ये जो मैंने तस्वीर ली थी मुझे पता नहीं क्यों फील हुआ कि नहीं यार ये ब्लैक एंड वाइट में ही अच्छा लगेगा और वाकई अच्छा लगा आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी समझ में भी आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें थैंक यू